真是多亏了你替我们解释，要不然我们俩现在还抠在那个地方，略表心意啊！感谢感谢感谢。你就请我吃这个表心意啊？我就说了，我们应该去大一点的饭店。你请啊？哎呦，这个，这你们上海的饭店太贵了，我们两个就是出来。跑跑销售，我们就是业务员，哪有那么多公家的钱让我们来请客呢？<笑>不好意思，不好意思。哎，你们这么一个小袜厂，我听都没听过，居然敢在这么大的展销会上开展台啊！<笑>我很佩服你们的胆量啊！这都是我们厂长的主意。<笑>呃，对我，我是厂长。我这个，那我我我正式介绍一下哈、啊，这个我叫陈江河，尔东陈，江水的江，河水的河。您是怎么称呼呢？我姓杨，杨雪，白雪的雪。幸会幸会。我们这个工厂虽小，但是这个展销会来一趟呢，怎么讲呢？其实是抱着一个学习的态度。哎，确实来了之后也开了不少眼睛。你看，比如说啊，看到你们这个。电子提花机，那今天呢，请您来吃这顿饭，一个是表示感谢，还有一个请求。我们呢确实看上了你们这个提花机，你看方不方便，把这个电子提花机的这个内部的一些数据啊、资料啊，哎，给到我。陈厂长，您知道这个提花机的价钱吗？哎，知道啊，几十万日元，你怎么算呢？三万多人民币。哎，对对对。那你还问？我当然要问，我要买的呀！你知不知道，多少个大袜厂来这儿都还只是询询价呢？别加我管不了那么多的。呃，如果说通过这次考察，说发现你们这个提花机的这些功能啊，哎，是符合我们的这个生产方向的，那我们打算是要呃购进去，初步预估的话，可能要够三组左右吧。哎老板，买单！这三碗鸭血汤我请了啊，很高兴认识你们，再见。它是通过变频、高精度全齿轮同步转动。这种机器的稳定性很好，能做出多种多样的袜子，连裤袜、提花袜。你们厂有那么多钱买这机器？你让我翻译一通之后，你再买不起？你这是赌博，你知道吗？技术都掌握在人家日本人手里。我劝你还是别买。你就是一个日本人的。听不懂中国话，还要知道你的意思的话，我估计他杀了你的心都有，对不对？哎，你看他也同意的。你这样，杨女士，麻烦你翻给他，你就讲说，我们可以提前付定金，买上三组这台机器，只要这些机器进到我们厂。我们厂把全款马上付掉，这样我们就可以尽快的运转起来。我们同时也欢迎三亚先生去我们厂，莅临指导。办吧。哎呦！你也没个声音。哎，正好你这还，我跟你讲啊，老严，那个玻璃袜那些原料啊，先别进了，然后跟各个车间说一下，把生产节奏放缓，缓等我们这个设备一进来呢，马上全线调配。我反对，我坚决反对。反对无效，我已经签了协议了。哎，要不然这样
，如果你不怕损失的话，我把这个合同作废，你来赔，怎么样？<笑>各个车间都有意见，你也听大家的呼声吗？哎呀，我听他们的呼声干嘛？谁是厂长？我是厂长的，我去上海，我了解情况，他们又不知道市场是怎么回事吗？小蒋，啊，你不拦住他点。切，不光是我，估计全场所有的人都会投反对票。你太不冷静了，你这叫豪赌，你知道吗？豪赌。导演，我发现你今天这个腔调特别像我们在上海看的那个那个女翻译的腔调。哎呦，不要生气嘛！你这个事情生什么气呢？你如果不放心，你看这样好不好？我们开一个全场的一个职工大会，然后现场投票。如果说有一半的人反对我啊，那我就把这个项目停掉，所有的损失我自己来赔。你看这样好不好？不会有人支持你的，绝对不会。小贾，哎。你先出去一下。搞什么？蒋啊，这几年你是做出了不少的成绩，比前几任厂长都有本事。我老严服你，可你知道？上面下面得你有多少意见吗？上面下面得有意见。哎，那你应该跟我讲的呀，你搞什么名堂呢？这些年，你做了不少的改革，这有些事情已经惊动了上面，领导也询问过，可我都给你挡回去了。我就拿你给厂里的产品来说事儿，一年翻一番的，谁能做得到啊？老严，这些我感谢你。倒是想听一听，大家对我是什么意见？你对小蒋太偏心了。凭什么你给他发双倍的年终奖？他那么年轻，你给他发那么高的工资，你通过上面允许了吗？还有，你每次出差都带着他，厂里老工人、老同志都有意见。我的天哪，这算事情吗？这还是小事儿呢。你考虑过吗？我们倾家荡产买的机器，如果万一将来赔了，你怎么办？我怎么办？全场工人又怎么办？你自己赌，我没有意见。你不能拉着全场的工人一起去赌。你考虑过后果吗？厂长，为什么要这样机器啊？厂长，这干的好好，为什么停工啊？你听听，你听听，已经压不